。Hello， 欢迎来到娱乐八卦君。在节目开始前，请先关注、点赞，这是对我最好的支持哦。近日，我们都熟悉的 CCTV 官方微博更新了，提到的是关于公益活动的事情，重点提到了由河北官方举办的玉县的助农公益，还点名提到了肖战。都知道，在举办这场公益活动的时候，肖战作为特邀嘉宾，身份是扶贫体验官，参加了这场公益活动。现在 CCTV 官方提到了现在的名字，很明显这是一种对肖战的肯定。在肖战准备复出的这种关键的时候被官方认可，对于肖战来说这是一个好消息。这条官方微博也将成为肖战复出路上的一大助攻。但是从细小来看，得到官方的认可也不是肖战做公益的目的，完全是意外之喜。因为从之前他所做的所有的公益活动来看，肖战所做的公益活动全部是一些很日常的善举，并不是可以引起轰动的公益活动。所以得到肯定对他来说是一个意外之喜。如果说我们感受不到这个世界的温柔，那一定是我们不够的努力，也不够充满爱意。其实这个世界很公平，我们付出多少，就会收到他回馈给我们对等的回报。肖战之前作为演艺圈的顶流存在，他的单曲光点也是火遍了全网，甚至连火爆到国外去了。在后来的时候，肖战不停地做着公益，帮助那些需要帮助的人，为这个社会贡献自己的力量。现在肖战受到 CCTV 官方的提名，这便是对自己最大的肯定，也是对自己之前的所有的努力的一个交代。所以，这个世界从来不会亏待那些努力的人，也从来不会辜负充满爱意的人。只要我们自身拥有善意，只要我们自身足够的努力。这个世界就会回馈给我们对等的回报。肖战用自己的实力证明了自己，也在用实际行动告诉我们所有的人，他自己是怎样的一个人。肖战又带来了新的作品，是由一系列的北京元素组合成的《加油》二字。北京特殊时期开始反弹，也是牵动着每个人的心。作此画，寓意北京加油。在这幅画中，每个细节都很让人惊叹，就连学设计的人都十分夸赞。家是壮丽山河，游是人间烟火。众多北京元素构成了家游：长城、天坛、鸟巢、前门、风筝、炸酱面、铜火锅、糖葫芦、故宫仙鹤、红灯笼。还有一个细节是炸酱面身高手放风筝时露出了肉肉，很真实可爱。肖战还放出了一张没有涂色的，供大家一起来填色，一起为北京加油。小飞侠们快来交作业了，都很棒哦。此前，肖战去到玉县做公益，参观了玉县的剪纸，还跟着剪纸老艺术家一起动手做了做。后来，这位剪纸艺术家连连夸赞，说肖战的美术功底非常好，色卡的也非常准。想来肖战从小八岁就开始学画画，功底自然不会差。不过被这样的大师所夸赞，是对他的一种肯定。看完了长达二十五分钟的采访，看完之后感触很多。在还没有看视频前，看到的都是文字版，感受到主持人的犀利问题，他的回答温文尔雅，当时有些心疼。后来看了视频之后，发现他是很乐观开朗的去做这一段采访，该活跃气氛的适当调节，该认真对待的就严肃回答，是一个鲜活的他。每一次的采访带来新的收获，他真的很好。其中印象给我最深的一个问题是，未来希望肖战做一个什么样的人？他的回答是要做一个更坚强、更强大的人。肖战，你要好好活着啊！但后来他笑着说了句开玩笑，不管你曾经有没有过可怕的想法，但你未来一定要顺顺利利，好好活着。所有的经历都是财富，很欣赏你的乐观，用你坚强的精神去感染更多的人。感谢成长道路上的每一份经历，那都会是最宝贵的财富。肖战是一个正常人，也是一个不完美的人，生活中也会有生气、发脾气、不开心的情绪。但他说：“我不会把这些负面情绪带到大众面前，自我调节消化就好了。”他想把最好的一面呈现给大众，把积极阳光的能量传递给大家。喜欢你的人自然喜欢，不喜欢的人也无法强求。最重要的还是要做好自己。感谢和肖战的相遇，他真的教会了小七很多。祝愿他未来如他期许般顺顺利利